Edital do CNMP na área, concurso que corre por fora, mas pode ser uma excelente oportunidade para você. Eu sou Ricardo Torques, eu sou professor do Estratégia Concursos, vou ministrar vários cursos e aulas voltados para o concurso do CNMP e eu vou te explicar aqui basicamente o porquê que eu entendo que o concurso do CNMP ele acaba correndo um pouco por fora, tendo em vista o movimento de editais que nós temos neste movimento, mas pode ser uma excelente oportunidade. Então acompanha até o fim e eu vou deixar aqui para você as minhas impressões de uma análise bastante objetiva a respeito desse certame para que você decida se vai prestar o concurso. Desde já eu te convido para você subir o joinha, para você fazer a inscrição no nosso canal e caso você tenha alguma dúvida ou se você está gostando ou não está gostando desse vídeo, se você concorda com o que eu estou dizendo ou não, para você colocar seus comentários aqui embaixo, é sempre muito bom para mim, beleza? Vamos lá, nós vamos falar de três temas neste vídeo. Nós vamos falar, primeiramente, vou fazer uma breve explicação sobre né, as circunstâncias que envolvem o concurso do CNMP. Depois nós vamos falar sobre as provas e especialmente sobre os conteúdos programáticos. E ao final eu vou deixar aqui uma, algumas sugestões de um estudo pós-edital. Tá? Então uma análise, sentei e fiz a leitura do edital. Com a nossa experiência eu posso aqui cooperar um pouco contigo. Primeiro ponto, né, falar um pouco sobre o concurso do CNMP. Veja só, nós temos aqui um concurso para é, cargos né, de analista, várias especialidades e também tem analista de direito, que me parece que vai chamar aqui um quantitativo interessante de cargos, eu vou te mostrar daqui a pouco. E também nós temos dois cargos de técnico, um administrativo, que é o técnico em administração, e outro, que é o técnico em segurança institucional, que também deve chamar bastante. Os três principais cargos do concurso são analista de direito, técnico de administração e técnico de segurança institucional, mas temos especialidades, tá? Um detalhe importante, aí eu não sei se você fez TJDFT, se você é de Brasília ou se você foi para o TJDFT, é, você deve lembrar, isso foi, na verdade, para quem é de Brasília não foi o um problema, foi um problema para quem veio de fora, né, pessoal? O que, que aconteceu? É, como deu muita gente inscrita para fazer a prova do TJDFT, de última hora o Sebrasco, infelizmente, acabou deslocando a aplicação de prova para fora de Brasília. Me parece que alguns candidatos fizeram prova em Goiás, né? ou em Goiânia, na capital. Não lembro exatamente agora. E aí isso foi uma confusão. Eu lembro de colegas meus que decidiram não fazer a prova, né, que estavam estudando para esse concurso, decidiram não fazer a prova porque, no final das contas, tinham se organizado para se deslocar a Brasília e não iam ter tempo de chegar em Goiânia, tá? Infelizmente, espero que o Sebrasp não faça isso de novo, mas o item 1.3.1 do edital fala que, havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na, na localidade de realização das provas, essas poderão ser realizadas em outras localidades palhaçada se fizerem isso, tá? Se você fez o TJDFT, comenta aqui embaixo, até para que os demais colegas saibam o que aconteceu e para todo mundo ficar alerta e sempre contestar esse tipo de coisa que o Sebrasp não pode fazer, tá? É, vamos lá, o que, que a gente pode tentar organizar aqui? Pessoal, dá uma olhada em Goiânia, eventualmente vai fazer lá, você vai fazer sua inscrição, já corre e faz a inscrição agora para o concurso, não sei se a ordem vai influenciar em alguma coisa, mas eu faria a inscrição o quanto antes, e tentar não reservar um hotel pagando adiantado, tentar pesquisar um ônibus, caso você precise se deslocar para lá, porque infelizmente isso pode vir a acontecer, eu acho que não vai acontecer. Remuneração de analista, R$12.500,00, iniciais fora benefícios, né? uma ótima remuneração. Remuneração de técnico também excelente né? para o cargo de técnico aqui, chegando a R$ 7.500 iniciais fora outros benefícios. Tá? Nós temos o edital trazendo basicamente cadastro e reserva, uma outra vaguinha ali, né? uma vaga para direito, uma vaga para especialidade, desculpa, uma vaga para gestão pública, uma vaga para desenvolvimento de sistemas e quatro, quatro não, seis vagas para técnico e administração. Mas concurso de tribunal, não preciso nem eu dizer para você que você não vai nem se importar é, com isso. As provas serão realizadas em Brasília, né, a priori. Taxas de inscrição, 75,55, tá? O que, que é legal desse concurso, pessoal? Né? E aí a gente já vai partir para o próximo ponto aqui, que é falar um pouco sobre a questão das provas, tá? Nós temos, pro, para o cargo de técnico, técnico, duas provas, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Prova de assertiva, Aquela sacanagem do Sebrasp também, mas eu acho que aí é uma sacanagem boa em alguma medida, porque é uma técnica de prova bem interessante. Uma certa, uma errada, anula uma certa, tá? Você pontua negativo. Então são 120 itens, 50 itens de conhecimentos básicos, 70 itens de conhecimentos específicos. Não cai para o cargo de técnico prova de redação ou discursiva. Para analista cai. Só que para analista, a prova discursiva será uma prova de conhecimentos gerais. Tanto é que tem um tema atualidade no conteúdo programático que é voltado apenas 
para a prova discursiva, tá? Então, beleza, aqui padrãozão Sebrasp do modo como a gente já está acostumado, tá? É, na prova de segurança institucional, técnico de segurança institucional, mesmo esquema, 70, 50, 70, conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, mas nós temos um teste de aptidão física, tá? Que não é classificatório, é meramente eliminatório, lá tem uma série de critérios que você vai fazer testes né, de educação física para ver se você tem compleição para poder exercer a função, tá? Outro detalhe, prova de analista, 4 horas e meia aplicada pela manhã. Prova de técnico, 3 horas e meia e aplicada à tarde. Isso significa dizer que você pode fazer os dois, tá? A galera sempre pergunta, então fica ligado. 7.2 do edital, 7.3 do edital, deixei anotado aqui para eu não esquecer de falar para vocês, tá? O tempo de prova também é pequeno. 4 horas e meia com redação... Tem que se organizar bem, por mais que seja assertiva, para você conseguir fazer a prova a contento ali e eventualmente não se apertar. Simulados, melhor, né? Fazer simulados aqui é o melhor antídoto para esse tipo de situação, beleza? Vamos lá. Alguns outros pontos interessantes aqui, pessoal. A prova, de, a prova discursiva né, para o cargo de analista, ela vale 20%. Ela nem vale muito no contexto da prova, mas vai ser determinante para fins de classificação, tá? Porque ela vale 30 pontos, 120 pontos a prova objetiva, 150, 20%, portanto, é o que nós temos em relação aqui à prova, é, à prova discursiva, tá? Vai fazer com caneta preta e material transparente. Cuidado com isso, tá? Veja só. Para o cargo de analista né, de direito, nós temos a expectativa de vários nomeados. Por quê? Porque nós temos o seguinte, são 300 vagas na ampla concorrência, 30 vagas para deficiência e 60 para negros que irão para a redação. Então vai ter uma galera boa classificada, tá? Então, para você levar isso em consideração é, no que diz respeito à classificação para a prova de analista. É o primeiro filtro que você tem que fazer, que você tem que encontrar o que você deve buscar. Ficar entre esses 300 na ampla concorrência, 30 se for com deficiência ou 60 se você for negro lá pelas cotas que nós temos, tá bom? Então, o contexto de prova é isso. Quando nós olhamos para... O conteúdo programático, né, dentro desse nosso segundo ponto, o que, que nós temos? Prova de conhecimentos básicos tem oito disciplinas. São 50 itens, só que fica ligado. Português, ética, legislação institucional, que é a legislação do MP, noções de administração financeira e orçamentária, informática, direito constitucional, direito administrativo e atualidades. Só que atualidades é só para prova discursiva, então vamos desconsiderar. Aqui, pessoal, você vai ter o quê? As matérias mais importantes... Português, constitucional e administrativo, de 10 a 12 questões. As matérias menos importantes, 4 a 5 questões, entre 3 e 5 questões cada uma delas. Por exemplo, ética, acredito em umas 3. Legislação institucional, 4 para 5. Né? Administração financeira e orçamentária, 4, 3, 4 questões. Né? Informática, quem sabe um pouquinho mais, tá? Mas essa é a distribuição que vem. Quando nós olhamos para, é, para as provas, né? de conhecimentos específicos, eu vou falar só das duas mais importantes, que é, no caso aqui, é, analista direito, que tem 12 matérias, bem extensa, e depois técnica de administração, que são quatro materiazinhas apenas, tá? E aí, para analista, cai o quê? Constitucional administrativo, naturalmente, numa, num aprofundamento dos temas lá da parte de conhecimentos básicos, civil, processo civil, penal, processo penal, básico, né? Aí, execução penal, violência doméstica e direito ambiental. Olha só. Execução penal, tem que saber, porque vai ser quatro, quatro alternativazinhas lá, assertivazinhas, porque você tem que gabaritar, você não pode perder porque é uma lei. Mesma coisa, a lei Maria da Penha. Tá dito ali que só cai a lei, vão ser pelo menos uns quatro itens, você também tem que acertar. Então você leva que oito itens, se você for pensar de 70, basicamente 10% da prova em duas leis, tá? É, aí no seu estudo estratégico isso tem que constar. É, você tem que levar isso em consideração. Direito ambiental. Humanos, direito da criança e do adolescente e direitos difusos e coletivos. Aqui, pessoal, veja só, são 70 itens, nós temos 12 matérias, então provavelmente ali entre 7 e 10 é, itens para cada uma das disciplinas, variando ali para as mais importantes, né, um pouco mais naturalmente, tá? Aí para o cargo de técnico em administração, pessoal, são só 4 matérias, tá? Administração financeira orçamentária, AFO, vem num grau pesado, administração, arquivologia e recursos de materiais. Aqui, umas 15 questões, pelo menos, para cada uma dessas, desses conteúdos. Os conteúdos programáticos são enxutos, tá? Então, o cargo de técnico aqui tá uma mão com açúcar, tá muito bom, tá? É isso, pessoal, né? Lembrando que as provas vão ser aplicadas em abril. Então, contexto de provas. E para encerrar aqui, o que, que eu diria? Né? Por que, que eu entendo que isso é um concurso fora da curva? Nós temos aí TCE unificado, nós temos... 
vários concursos do Tribunal de Justiça, a leva de TRT se encerrando, então a galera fez vários concursos importantes aí nos últimos meses e muitos estão se preparando para TSE unificado e outros mais que podem vir como o TRF da terceira. Eu acho que esse corre por fora, é só Brasília, paga-se bem, e como ele é mais voltado para o Ministério Público, né, do CNMP, talvez a galera não, a, não vá aderir tanto a este concurso como poderia. O que, que isso significa dizer? Significa dizer oportunidade. Se você não vai, ou melhor, se você vai fazer TSE unificado, mas você está querendo dar um gás porque já tem uma preparação legal é, prévia que você fez lá, por exemplo, no INSS ou algum outro concurso de tribunal, vale demais a pena para você, tá? Por quê? Porque a prova do TSE unificado vai provavelmente ficar só para o segundo semestre, metade do segundo semestre do ano. Vai dar tempo de você fazer esse NMP, pegar uma classificação massa e seguir em frente para o TSE, tá? Então, por isso que eu acho. Não deve ter um número de inscritos absurdo, deve ser um concurso moderado e uma prova que veio principalmente para o cargo de técnico enxuta. Tá? Vale muito a pena por isso. Você estudar para o cargo de técnico, você vai estar tá estudando, por exemplo, para técnico do é, pro concurso de técnico do né, lado do TSE. Então vale muito a pena por esses aspectos fazer. Não sei o que você acha, eu acredito que edital na praça tenho condições, eu faço não deixa a oportunidade de passar, beleza? Vou ficando por aqui, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Um forte abraço e tchau!